Hi guys, my name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. In today's video, ang gagawin ko is full face using local brands. So, lahat ng products na gagamitin ko from start to finish are from brands like Nichido, Pink Sugar, Elana Cosmetics, Colorette, meron din Careline, and Everbilena. Pero sobrang konti lang ng Everbilena kasi masyado na silang marami exposure dito sa channel ko. Kotang-kota na sila so medyo hinay-hinay muna tayo ng konti. One of the reasons kung bakit ko naisipan gawin tong video na to is because feeling ko kasi pagdating sa local brands, yung ibang tao medyo skeptical sila. Feeling nila hindi maganda yung quality and yung performance ng mga products. Pero sa totoo lang guys, sobrang dami nating local brands na magaganda yung quality and performance ng mga products. And I really hope na sa video na to ma-discover nyo sila. I don't really have anything much to say so if you guys want to know kung anong makeup look yung gagawin ko today and also kung gusto nyo malaman how I feel about all the products na gagamitin ko sa video na to, just keep on watching. So, prime my face yung gagamitin ko today is itong Elana Cosmetics Blur Primer. So, ang gagawin ko guys is i-apply ko lang tong primer sa mga areas ng face ko na sobrang large and visible ng pores which is basically yung T-zone area ko and also dito sa cheeks. Sobrang gusto ko tong primer na to kasi effective talaga siya when it comes to blurring the pores and also nakaka-control din ng oil. So, kung ang problema nyo sa face is yung visible pores and oily kayo, isa to sa mga primers na may recommend ko. Another thing na gusto ko dito is that mineral makeup siya. So, if you have sensitive skin tapos nagahalap kayo ng makeup brand na sobrang perfect para sa inyo, isa sa mga brands na may recommend ko is itong Elana Cosmetics. For my foundation, yung gagamitin ko today is yung isa sa mga favorite kong affordable foundations which is yung Sans and High Definition Foundation and yung shade na gamit ko is yung beige. Medyo maputi lang siya sa akin ng konti, pero gagawin ko na lang siya ng paraan na maya. Isa sa mga favorite kong foundation to, kasi maganda yung coverage niya guys, it's light to medium, very buildable. Yun nga lang, pagdating sa shade range, sobrang limited lang din ang color selection, kaya medyo mahirap pumili ng shade na magmamatch sa inyo, pero... Kung may makukuha ko yung shade na perfect para sa inyo, I suggest na bilhin nyo kasi super affordable and maganda yung quality niya. Kagaya ng sabi ko kanina guys, yung color selection sobrang limited lang which is very annoying and actually hindi lang naman yung Sansan, halos lahat ng local brands dito sa atin sa Pilipinas. Sobrang limited ng color selection pagdating sa foundation which is very very annoying. It's already 2018 so sana naman po yung mga local brands i-expand nyo na yung color selection ng mga foundation nyo kasi nakakairita sa totoo lang. Siyempre diba pag local brand ka ng makeup, ang target market mo is yung mga Pilipino so dapat yung color selection mo lalo na pagdating sa foundation yung magmamatch sa kulay ng mga Pinoy hindi pang foreigner. ba? Diba? Para naman mag-conceal and mag-highlight yung gagamitin ko is itong Sansan High Definition Concealer and yung shade na gamit ko is Natural. Kung naghahanap kayo ng concealer na affordable and full coverage, isa tong Sansan High Definition Concealer sa mga mairerecommend ko kasi maganda talaga yung coverage na guys. Yun nga lang medyo heavy siya so kung ayaw niyo yung feeling ng heavy concealer, baka hindi nyo ito magustuhan. Yung isa pang downside dito sa concealer is that mabilis siyang mag-crease so dapat konti lang yung ilalagay nyo para hindi siya maging cakey and mag-crease. Pero in fairness sa coverage, diba, super plakado. Para hindi mag-move yung foundation and concealer na nilagay ko, syempre kailangan ko siyang iset ng powder. And yung gagamitin ko today is wala nang iba kung hindi yung Nichido Final Powder in the shade Creamy Glow. Kung naghahanap kayo ng affordable loose powder na perfect na pang bake and pang set tapos oily yung skin nyo, isa tong Nichido Final Powder sa mga may recommend ko kasi maganda yung quality niya for its price and also sobrang dami niya kaya maglalast sa inyo to ng sobrang tagal. To warm up my complexion para hindi mo kang maputla yung face ko, ang gagawin ko is magbo-bronzer lang ako and yung gagamitin ko today is itong Nichido Contour Palette and yung shade na i-apply ko is yung shade na nasa gitna. Sobrang pigmented din tong product na to guys kaya a little goes a long way so hinay-hinay lang kayo pag ginamit nyo siya kasi pag napasobra magmumukhang kulay orange yung face nyo so be very careful kapag ka ginagamit nyo siya. Okay lang kahit magsimula kayo sa konti tapos mabilis naman magdagdag kesa magbawas ng product so para hindi kayo ma-stress Light-handed lang dapat yung pag-tap nyo sa product.
Para naman mag-contour ng nose and cheeks, yung gagamitin ko is yung same palette lang, pero yung darkest color naman yung i-apply ko. Ang gagawin ko naman ngayon is ibebake ko lang yung mga areas ng face ko na nilagyan ko ng contour powder para mas magmukhang sharp and precise sila. And again, yung product na gagamitin ko is itong Nichido Final Powder in the shade Creamy Glow. Kanina pa ako nang gigigil na gawin yung kilay ko so tapusin na natin siya and yung product na gagamitin ko para gawin siya is itong Nichido Brow Pencil in the shade Dark Brown. Nabura na yung pangalan niya guys so ilalagay ko na lang sa description box kung ano naman yung tawag dito sa product na to. Also ipapast forward ko na lang dito sa part na to kasi alam nyo naman guys I hate doing my kilay. To carve out my brows because as you can see, hindi ganun ka-cute ang kilay ko ngayon. Ang gagawin ko is, lilinisin ko lang siya with a concealer and yung gagamitin ko is yung Sansan -San High Definition Concealer na ginamit natin kanina. Actually, bago ko gawin tong video na to, hindi ko alam kung anong eye makeup yung gagawin ko. So, para mas madali and mabilis gayahin, basic smokey eye na lang na medyo dramatic yung gagawin ko. And yung eyeshadow palette na gagamitin natin today is itong EB Advance Uncover 2 palette. For my transition color, yung gagamitin ko is yung orange color dito sa eyeshadow palette. And what I'm gonna do is, i-apply ko lang siya all over my crease. Tapos, i-build up ko lang yung kulay hanggang sa ma-achieve ko yung gusto kong intensity. So yung next color naman na i-apply ko is yung darkest brown dito sa eyeshadow palette and mas maliit na blending brush yung gagamitin ko tapos i-apply ko lang siya directly sa crease and kagaya ng first shade, i-build up ko lang din yung color hanggang sa ma-achieve ko yung gusto kong darkness ng kulay. Kung matagal na kayong nanonood ng videos ko, I'm very sure alam nyo na how I feel about this palette. I like this one. So, kung bago kayo sa channel ko, I like this palette guys. This is really great, lalo na sa mga beginners. Kasi lahat ng kulay na kailangan nyo para gumawa ng day to night look, nandito na. And sobrang affordable niya for its price. Sobrang sulit na ng pera nyo dito sa eyeshadow palette na to. For my lid color, yung gagamitin ko is itong Elana Cosmetics Loose Pigment in the shade Halo. And super nice nito kasi parang iridescent siya. Kulay weight siya pag tinignan nyo pero may parang shift ng pink and green yung kulay. And para i-apply itong loose pigment, ang gagawin ko is gagamit lang ako ng flat shader brush na binasa ko ng konti. Para sigurado talaga na mas intense and kumapit sa lid yung loose pigment na gagamitin natin. ang perfect ng loose pigment. Kung naghahanap kayo ng loose pigment na sobrang affordable, I highly suggest yung Elana Cosmetics loose pigment kasi sobrang dami ng colors na pwede nyo pagpilian and a little goes a long way kaya yung isang maliit na pat na ganito siguradong maglalast sa inyo ng sobrang tagal. To save time, off camera ko na lang gagawin yung left eye ko. We are almost done sa eye makeup and as you can see, naglagay din ako ng false eyelashes kaya lang hindi siya local brand so I'm very sorry guys for using a different brand. Pero yung ginamit ko, in case you guys are wondering, is itong mini saw na corner lashes. So, ayun guys, I'm very sorry for using this one. By the way, yung mascara nga pala na ginamit ko is itong Ever Belena Volume Curl Mascara. To smoke out my lower lash line, paghahaluin ko lang yung orange and yung brown shade dito sa EB Advance Uncover 2 Palette.
For my waterline, ang gagamitin ko is itong Nichido Eye Contour Pencil in the shade Black. To add color to my cheeks, ang gagamitin ko is yung current favorite kong blush which is yung Pink Sugar Blush in the shade Paris Lights. Kung naghahanap kayo ng blush na sobrang perfect for everyday, I highly recommend this one kasi yung kulay niya, it looks very fresh, hindi siya intimidating na pink, hindi masakit sa mata, tapos medyo may konti siyang glitter, kaya kapag nilagay niyo sa cheeks, hindi siya flat tingnan. Pero yung glitter niya guys, hindi siya yung chunky, super duper pino lang ng glitters, super nice. To highlight the highest points of my face and para mag-add ng konting glow, yung gagamitin ko is yung highlighter dito sa BLK Blush Contour and Highlighting Palette in the shade Sunkissed. For my lips, yung gagamitin ko is itong Colorette Cosmetics Super Matte in the shade Tahoe and isa to sa mga favorite kong brands ng liquid lipstick kasi sobrang ganda ng pigmentation tapos comfortable siya sa lips. This is the final look guys. If you enjoyed watching, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already so that you get notified kapag may bago akong videos. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye guys!